আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত সুধি আমি হাকিম মোহাম্মদ রুহুল আমিন আজ আপনাদের সামনে আমার এটি দ্বিতীয় উপস্থাপনা আমার প্রথম উপস্থাপনায় আমি আপনাদের নিকট ইউনানি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক দিক সমূহ তুলে ধরেছিলাম আজ আপনাদের নিকট ইউনানি চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল নীতি অর্থাৎ মূল দর্শন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করব প্রত্যেকটা চিকিৎসা বিজ্ঞানী কিছু মূল দর্শন থাকে ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয় তো ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল দর্শন আলোচনা করার পূর্বে আমি আপনাদেরকে দু একটি বিষয় অবগত করতে চাই যারা ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা করেন অর্থাৎ যারা পঠন পাঠনে রত আছেন তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে আরবি পরিভাষা চর্চা করতে হয় যেমন যারা অ্যালোপ্যাথিতে পড়াশোনা করেন তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে গ্রিক ও ল্যাটিন শব্দ জানতে হয় পড়তে হয় ঠিক তেমনিভাবে যারা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পড়াশোনা করেন তাদেরকে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ জানতে হয় তো ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞান আপনারা জানেন যে মধ্যযুগ থেকে অদ্যাবধি এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটি মূলত মুসলিমদের দ্বারাই এর চর্চা বিকাশ এবং উন্নয়ন হয়েছে সুতরাং এই চিকিৎসা বিজ্ঞান যারা পড়াশোনা করেন তাদেরকে বাধ্য হয়েই পারিভাষিক শব্দগুলো আরবিতেই পড়তে হয় যা হোক আসুন আমরা আমাদের আলোচনার মূল অংশে পদার্পণ করি ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব বা মূল নীতি জানতে হলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞান যাদের তারা সূচিত হয়েছিল তাদের বক্তব্য বা তাদের বাণী বা তাদের তত্ত্বগুলো আমাদেরকে মানতে হবে আপনারা জানেন ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হাকিম বকরাত যিনি হিপোক্রেস নামে পরিচিত তিনি মূলত ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের বীজ বপন করেছিলেন পরবর্তীতে তার ভাবশীর্ষ হাকিম জালিনুস বা গ্যালেন তার এই তত্ত্বসমূহকে আরও উন্নত করেছিলেন আরও পরবর্তীতে হাকিম জাকারিয়া রাজি তিনি এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহকে নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে আরও পরিস্ফুরিত করেছিলেন এবং সর্বশেষ হাকিম ইবনে সিনা যিনি পাশ্চাত্য জগতে আভি সিনা নামে পরিচিত যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুবরাজ তিনি আল কানুন ফিত তিব নামক একটি কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেন এই গ্রন্থের মূল তত্ত্বসমূহই মূলত সারা বিশ্বের ইউনিয়ন চিকিৎসকবৃন্দ অনুসরণ করে থাকেন তো ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞান এটাকে আরবি পরিভাষায় বলা হয় এলমে তিব এলমে তিব সম্পর্কে ইবনি সিনা যে সংজ্ঞা আমাদেরকে দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য তিনি বলেছেন এলমে তিব বা চিকিৎসা বিজ্ঞান হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা অধ্যয়ন করলে একজন মানুষের দেহ সুস্থ নাকি অসুস্থ এই জ্ঞান অর্জিত হয় এবং একজন মানুষ সুস্থ থাকলে তার এই স্বাস্থ্যকে এই শাস্ত্রের মাধ্যমে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা হয় এবং অসুস্থ হলে এই শাস্ত্রের মাধ্যমেই সুস্থতা দানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় সুতরাং সম্মানিত সুধি আপনারা বুঝতে পারলেন ইউনিয়ন চিকিৎসকবৃন্দ মানুষের রোগ চিকিৎসার চেয়ে বরঞ্চ কিভাবে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে সে দিকটা তাদের গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন তো বন্ধুগণ ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব রয়েছে যা আমরা ইউনিয়ন চিকিৎসকবৃন্দ মেনে থাকি এর মধ্যে কয়েকটি তত্ত্ব খুব পরিচিত এক হচ্ছে আরকান তথা মৌলিক পদার্থ তত্ত্ব দুই হচ্ছে মিজাজ অর্থাৎ প্রকৃতি বা টেম্পারামেন্ট এরপর হচ্ছে আখলত বা ধাতুরস তত্ত্ব এবং এই ধাতুরস তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা হলেন হাকিম বোকরাত বা হিপোক্রেটস তো আমরা মনে করি একজন মানুষের দেহ মূলত চারটি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত এটাকে বলা হচ্ছে চার মৌলিক পদার্থ তত্ত্ব যদিও বর্তমান বিজ্ঞান বলেছে যে অদ্যাবধি প্রায় একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু স্থূল অর্থে 
ইউনানি চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ মনে করেন একজন মানুষের দেহ চারটি বস্তু সমন্বয়ে তৈরি যেমন মাটি অর্থাৎ মাটি জাতীয় পদার্থ পানি এবং বায়ু অর্থাৎ বায়ু জাতীয় পদার্থ এই তিনের সমন্বয়ে যখন একটা দেহ গঠিত হয় তখন এই দেহটাকে সচল রাখার জন্য অপর একটি বস্তু অর্থাৎ শক্তি প্রয়োজন হয় যা তাপ শক্তি তো বুঝতে পারলাম যে আগুন পানি মাটি বায়ু এই চার পদার্থ তত্ত্ব ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তো যখন এই চারটা বস্তু একত্রে সমন্বিত হয় তখন এই বস্তুটার ভেতরে অর্থাৎ এই যে মানুষ নামক যে প্রাণী এর ভেতরে না শুধু মাটির বৈশিষ্ট্য না শুধু পানির বৈশিষ্ট্য না শুধু বায়ুর বৈশিষ্ট্য না আগুনের বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে অর্থাৎ এই চারটার সংমিশ্রণে নতুন একটি বৈশিষ্ট্য বা নতুন একটি স্বভাব তার মধ্যে সৃষ্টি হয় এটাকেই বলা হচ্ছে টেম্পারামেন্ট বা মিজাজ তত্ত্ব তো এই মিজাজটা আপনারা দেখবেন যে কোনো একজন মানুষ যখন শীতকালে কয়েকজন মানুষ একসঙ্গে চলছে কেউ খুব উষ্ণ কাপড় গায়ে পরিহিত কেউ খুব তার চেয়ে একটু কম পড়েছে কেউ আরও কম কাপড় পরিধান করে চলাফেরা করছে তাহলে বুঝতে পারলাম যে মানুষ থেকে মানুষে এই যে টেম্পারামেন্টের বিষয়টা এটা ভিন্ন ভিন্ন হয় তো এই টেম্পারামেন্টটা মূলত নির্ভর করে চারটা ধাতুরসের উপর যেটাকে আমরা বলি আখলাত বা ধাতুরস তত্ত্ব অর্থাৎ দাম বা রক্ত বলগম বা শ্লেষ্যা সফরা বা পিত্ত আর সৌদা বা অম্ল এই চারটি বস্তু মানুষের দেহে একটি আনুপাতিক হারে বিরাজ করে অর্থাৎ এটি একটি এটির একটি গুণগত অনুপাত আমাদের শরীরের মধ্যে বিরাজমান এবং যার শরীরে এই বস্তুগুলো সুশৃঙ্খলভাবে থাকবে ভারসাম্য অবস্থা থাকবে আমরা মনে করি তিনি সুস্থ অর্থাৎ এই বস্তুগুলোর ভারসাম্য হীনতাই হলো অসুস্থতা তো এই চারটি ধাতুরসের কোনো এক ধাতুরস কোনো একজন ব্যক্তিতে প্রাধান্য লাভ করে অপরজনে অপর কোনো এক ধাতুরস প্রাধান্য লাভ করে তো এই চারটি ধাতুরসের ভিত্তিতেই মূলত আমাদের মিজাজটা নির্ণিত হয় অর্থাৎ যার শরীরে রক্তের প্রাধান্য থাকবে তিনি হবেন উষ্ণ আর্দ্র যার শরীরে শ্লেষ্ঠার প্রাধান্য থাকবে তিনি শীতল আর্দ্র হবেন যার ভেতরে সফরা বা পিত্তের আধিক্য থাকবে তিনি উষ্ণ শুষ্ক হবেন এবং যার শরীরে সওদার আধিক্যতা থাকবে তিনি শীতল শুষ্ক হবেন যদিও আজকে আমার মিজাজ ভিত্তিক আলোচনা না পরবর্তী কখনো সুযোগ হলে এই বিষয়টা আপনাদের সামনে আমি পরিষ্কার করব ইনশাল্লাহ তো এই চারটি বিষয় অর্থাৎ এই যে আমাদের উষ্ণতা শীতলতা শুষ্কতা এই যে বিষয়গুলো এগুলো যদি আমাদের দেহে পরিমিত মাত্রায় থাকে তাহলে আমরা বলি যে ইনি সুস্থ তো আমাদের এই সুস্থতা অসুস্থতা বা এই যে আমাদের আখলাত আখলাতের পরিমাণগত দিক এবং গুণগত দিক ঠিক রাখার জন্য আমাদের একটি ইন্টারনাল শক্তি রয়েছে যেটাকে আমরা বলি তাবি ইয়াত এটাকে ইংরেজিতে আমরা বলতে পারি মেডিক্যাট্রিক্স নেচার বা ইমিউনিটি অর্থাৎ যার ইমিউনিটি পাওয়ার বা যার তবিয়ত যত সবল থাকবে তিনি তত সুস্থ থাকবে অর্থাৎ যার তবিয়ত ঠিক থাকবে তার শরীরে পূর্বোক্ত চারটি ধাতুরসের পরিমাণগত এবং গুণগত মানও ঠিক থাকবে তো আমরা এই জন্য ইউনিয়ন চিকিৎসকগণ এই তবিয়ত যেন ঠিক থাকে তার জন্যে আমরা কাজ করে থাকি তো আবার এই তবিয়তটা আরও ছয়টা বিষয়ের উপরে ডিপেন্ডেন্ট এই ছটা বিষয়কে আমরা বলে থাকি আসবাবে চিত্তায় জরুরি ইয়া অর্থাৎ ছয়টি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বা সিক্স রিকুইজিটস এই ছটি বিষয় এমন যে এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা কোনো মনীষী এই ছয়টাকে তারা অস্বীকার করতে পারেন না আসুন জানি সেই ছয়টা বিষয় কি মাকুল ও আমাশ্রুপ তথা খাদ্য ও পানীয় হাওয়ায় মুহিত অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক বায়ু বদনী হরকত ও আসুকুন অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম এবং বিশ্রাম 
नफसाने हरकत व सुकून अर्थात मानसिक परिश्रम और विश्राम नम और यजा अर्थात निद्रा और जागरण एवं सर्वशेष इस्तेफ्रक और एतेबास अर्थात निस्सरण और अवरोध बंधुगण जिन जार चारपाशे बतास परशुद्ध थक खाद्य खाद्य विषक भेजाल थकबेना एवं जतटूक प्रयोजन तरह शरीर जतटूक से खाद्यखाना ग्रहण करमित परिश्रम करमित भावे से विश्राम ग्रहण कर तेमनी भाई मानसिक परिश्रम परिमित कर लो मानसिक भावे से विश्राम ग्रहण कर लो से निद्रा और जागरण एक अनुपात ठीक रख लो तर शर जो वस्तुगुल्लो बेर हवा दरकार तर ठीक मत बेर गल जहाँ शर उपकारी जो ठीक मत रे गल मानुषा अवश्य सुस्थ तो ये छयट विषय बोल अपनी अवश्य गुरुत्व बुझते पे तो छयटी विषय जी लाइफ स्टाइलर क्षेत्र एगू के मे चलि अवश्य इनशाला मृत्यु पर्त सुस्थब अच्छा ये छयट विषय जो रद बदल है तो हमें मानुषर शर रोग शोक देखा दे तो इनोनी चिकित्सा विज्ञानीगण जो मानुष के चिकित्सा करें शुरूते ही ओषद दिए दें ना अपनी आश्चर्य हबें जूनानी चिकित्सा विज्ञान चार्ट धाप रही है तो आसन जेने यूनानी चिकित्सा विज्ञानीगण व चिकित्सकगण क्यों मानुषर रोग हम तर सेफार जो चेष्टा कर चिकित्सा चार धाप हल एक नम्बर रेजिमेंटल थेरपी अर्थात एलाज बीतार बीर कौशल प्रयोग माध्यम चिकित्सा दो नम्बर हे एलाज बिल गीजा अर्थात खाद्य प्रयोग माध्यम चिकित्सा तीन नम्बर हे एलाज बिल दावा अर्थात औषध प्रयोग माध्यम चिकित्सा एवं चार नम्बर हे एलाज बिल इत हस्त प्रयोग सार्जारि माध्यम चिकित्सा तो देखो बंधुगण हमें शुरूते ही क्योंकि एलाज बीत तादबिर माध्यम चिकित्सा कर लर्थात कौशल प्रयोग माध्यम चिकित्सा कर लो तो ये कौशल प्रयोग ये आरोप दुई भागे विभक्त एलाज बिल नासिहा अर्थात मानसिक चिकित्सा अर्थात सैकोथेरपी द्वित हे एलाज बिद तबिया अर्थात फिजिओथेरपी इटे आप कैकटी भागे विभक्त एर मध्य इंदोन चिकित्सा विज्ञान दो एक एलाज बिद तबिया अपने सामने उल्लेख कर खूब ही जनप्रिय एवं जा सूंदर भावे मानुषर मानुष के सुस्थता दान जो सहायता कर जमन हाम्माम अर्थात एक आब्ध घरे रेखे घाम झरानो हिजामा अर्थात जेटा के वेट कपिंग एरपर आलाक लिचिंग अर्थात जोग थेरपी एरपर फसद वेन सेक्शन एरपर बखुर धुआ सृष्टि कर अर्थात एरोमा थेरपिर मध्यमे चिकित्सा करा जदि ये सकल कौशल प्रयोग माध्यम मानुष के सुस्थ करा ना जाए तक हम तक परामर्श दीजिए आपनी ये खबर का खबरें ये खबर का खबरें ना हाँ अर्थात खाद्य प्रयोग माध्यम चिकित्सा जो प्रथम दुटो पद्धति कार्यकर हलो ना तक आप बाध्य तृत्य पद्धति अर्थात औषध प्रयोग माध्यम चिकित्सा ताते ता शुरू कर दी अर्थात को मानस असुस्थ हल तक तरह मिजाज व टेम्परामेंट भित्ती तक एकक औषध अर्थात सिंगल ड्रग अथवा जौ्य औषध व कम्पाउंड ड्रग के मध्यमें चिकित्सा कर धरून को मानूष तीन जन्मगत भाव मान विकलांगता नहीं जन्मग्रहण कर हठात करसिडेंटर मध्यमे से तर को अंग हानि हलो क्षतिग्रस्त अवस्था सृष्टि हलो तक तो उपरोक्त तीन पद्धति चिकित्सा देवा आद सम्भव है ना से क्षेत्र में अवश्य हमें सर्वशेष पद्धति अर्थात सार्जारि जेटे के एलाज एलाज बिल इत बोली तर व्यवस्था ग्रहण करते हैं एख क्यों भावते यूनियन चिकित्सक ग्रहण शुद्धम जड़ी बुटी वरक दवाई यकम ओषुद देता चिकित्सा कर तरह सार्जारि करें कि भाव इटा भूल धारणा अपना जान आधुनिक शल्य विज्ञान जनक जार नाम आबुल कसेम जहरबी जिन पाश्चात्य आल बैक नामे परिचित त्रिस खंडे एक सुविशाल ग्रंथ रचना कर जहाँ आत्ता श्रीफ नाम परिचित यर एक खंडे शुद्ध सार्जारि ऊपर लिखे एवं तत्कालीन समय प्राप्त जोधरण सार्जिकल इन्स्ट्रुमेंट पाव जाए तैरी कर चित्र बे दिए हाकिम छे 
সুতরাং বন্ধুগণ যদি কেউ ভাবেন যে ইউরো চিকিৎসা বিজ্ঞানে শল্য শল্য চিকিৎসা বা সার্জারি এটা তো নাই বললে চলে তাহলে এটা ভুল ধারণা হবে হয়তো আমরা যুগ পরম্পরায় এটার চর্চা হয়তো আমাদের মাধ্যমে কম হচ্ছে সেজন্য সেজন্য হয়তো সার্জারি খুব একটা প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই না যাই হোক বন্ধুগণ আপনারা এই অল্প সময়ের মধ্যে এই ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের আমরা কিভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আমরা চেষ্টা করি মানুষকে রোগমুক্ত করার জন্য বা এটার মূল তত্ত্বটা কি তা আমি আপনাদের সামনে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আসলে বিষয়টা অনেক বড় বিষয় এটাকে অনেক সময় নিয়েই বলা উচিত ছিল কিন্তু আপনাদের ধৈর্য চুক্তি ঘটতে পারে বিধায় আমি সংক্ষেপেই শেষ করার চেষ্টা করছি তো আমি একের পর এক আপনাদের নিকট ইউ মূল ইউনানির অর্থাৎ মূল শতধারার ইউনানির চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার ইচ্ছা পোষণ করছি তো আজ আর কথা বাড়াবো না তো আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশা করি এবং আপনাদের নিকটও আমি সুস্থতার জন্য এবং যেই খুব পরিকল্পনা আল্লাহ পাক আমার ভিতরে দান করেছেন তার জন্য বাস্তবায়ন করতে পারি সেই জন্য আমার জন্য আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইয়াবরাকাত